Hi all. Today we are discussing how a high pass filter, RC high pass filter will work for a square wave input. Namala engane a high pass filter, namada high pass filter, or a square wave input in a work in the noka. Then last class in the step signal input I to code in a RC high pass filter work in the noka. In the square wave input to the square wave input to the square wave input to the the RC high pass filter is a very good thing. RC high pass filter is a RC high pass filter is a RC high pass filter is a capacitor. This is the circuit diagram of a high pass filter. This is the input. This is the output. This is the output. This is the same thing. 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 This is the Input given to the circuit. This is the e circuit. This is the input. Then, we will work this. Now, we will work this. Now, we will work this. Now, we will work this. This square wave is the high pass filter. We will input this. We will input the high pass filter. We will input the unit step. We will input the RC circuit. We will sudden changes in the opposite. We will input the high value. We will input the positive. We will input the high value. We will input the high value. This high value is the same as the capacitor. This is 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 the output. 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 This if you have a V, you can see the output of the output. If you have a capacitor, you can see the high voltage V. You can see the capacitor in a charge AP and utilize the capacitor in a charge AP. You can see the output of the voltage in a charge AP. You can see the voltage in a charge AP. You can see the output of the equation V0 is equal to VA raised to minus T by RC and the equation and the Malay Dirino. It is anomal of a patcher. E. would a Pashe E. or a step a load of another Pagaram and then a square wave on Udogan. And then a square wave of Kodukum Bidum, either under the Malay step of Kodukum Bold, Sambuicha, other idil than the Namukaparaya. The pattern of high value one, output high value, other able reflective, and the other EV one on the Varayan point, high value, other able reflective. Reflective the Embedicum and the end the Chayan the Rangan capacitor. If you have a high one, you can charge the capacitor and the charge. You can charge the note. You can charge the note. The current output is the same as the ENGM. This is the point. 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 अतो वन्डे ये पट्टन ये आरसी हाईएल नंदन लोयलोट मारे ये तो वन्डे अत अदे बोले इवडे रिफ्लेक्टिव बंद है चल ये एक पॉइंट लेती है पेटे कम हाईएल नंदन लोयलोट टले मारे ये तो अंडा पट्टन ने इधे लोयलोट मारे नरम आउटपुट इवडे आउटपुट साइड लंदा बंद है वेरे लो वैल्यू आना बंद है लो वैल्यू वेरे बेटे कम कैपेसिटर लोला वोल्टेज इधर वैसे नोकम बेटे कम अंदर आना कूड़ दला आना ले वाला रे कूड़ दला आना अंदर कैपेसिटर अंदर जेया आन दोड़ागम आवेरे लो वैल्यू वेरे बेटे कम कैपेसिटर डिस्चार्ज जेया आन दोड़ागम डिस्चार्ज जेये Low value one no, anda orang kapasitor discharge ini anda orang ini kapasitor discharge ini bol output increase itu. Output increase itu ini satu point itu, anda jadi T dua gaya, T dua gaya pun dengan pattern na sahaja na itu negative itu nanda positive itu adalah switching yang ada no, ada ada boleh ibarat reflect itu, kan dah? Ada boleh ibarat reflect itu, anda di prosesingnya na repeat itu orang diri. So 
നമുക്ക് വെൻ വി ആർ അപ്ലൈങ് എ സ്ക്വയർ വേവ് സിഗ്നൽ ടു എ ആർ സി ഹൈപ്പാസ് ഫിൽറ്റർ വി വിൽ ഗെറ്റ് എ ടിൽറ്റഡ് സ്ക്വയർ വേവ് വസ്ത ഔട്ട്പുട്ട് അതാ നമുക്ക് നമ്മളിവിടെ ഒരു സ്ക്വയർ വേവ് ഇൻപുട്ട് ആർ സി ഹൈപ്പാസ് ഫിൽറ്ററിന് നമ്മൾ കൊടുത്തപ്പോൾ നമുക്ക് എന്താണ് കിട്ടിയത് ഒരു ടിൽറ്റഡ് സ്ക്വയർ വേവാണ് നമുക്ക് എന്തായിട്ട് കിട്ടിയത് ഔട്ട്പുട്ടായിട്ട് കിട്ടിയത് സോ ദിസ് ഈസ് ദി വർക്കിംഗ് ഓഫ് എന്താണ് ഹൗ എ ഹൈപ്പാസ് ഫിൽറ്റർ വിൽ റെസ്പോണ്ട് ടു എ സ്ക്വയർ വേവ് ഇൻപുട്ട് ഓക്കെ അന്നേരം ഒന്നുകൂടെ പറയാം നമ്മൾ സ്ക്വയർ വേവ് കൊടുക്കുന്നു സ്ക്വയർ വേവ് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഈ സ്ക്വയർ വേവിന് മുമ്പ് എന്തായി പോസിറ്റീവിന് മുമ്പ് ഇവിടെ എന്തുണ്ടായിരുന്നു ഒരു നെഗറ്റീവ് ഉണ്ടായിരുന്നു അന്നേരം ദ സഡൻ ചേഞ്ച് ആണ് ആ സഡൻ ചേഞ്ച് അതേപോലെ ഔട്ട്പുട്ട് റിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്യുന്നു അന്നേരം ഒരു പോസിറ്റീവ് വാല്യൂ വന്നു അത് ഈ കപ്പാസിറ്ററിലുള്ള വോൾട്ടേജിനെ കട്ടിങ് കൂടുതൽ അന്നേരം കപ്പാസിറ്റർ എന്ത് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും ചാർജ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് ചാർജസ് പോകാൻ തുടങ്ങും അന്നേരം ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യും ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യും കാരണം എന്താ ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ റെസിസ്റ്ററിന് അക്രോസ് ആയിട്ടാണ് ഔട്ട്പുട്ട് എടുക്കുന്നത് അന്നേരം ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു റെഡ്യൂസ് ചെയ്ത് ഈ ഒരു പോയിൻറ്റിൽ എത്തുമ്പോഴത്തേക്കും ഹൈയിൽ നിന്ന് ലോയിലോട്ടുള്ള സഡൻ സ്വിച്ചിങ് അത് അതേപോലെ ഔട്ട്പുട്ട് സൈഡിൽ റിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്യുന്നു കണ്ടോ സഡൺ അതേപോലെ താഴോട്ട് വന്നു താഴോട്ട് വന്നപ്പോഴത്തേക്കും എന്താ ഇത് നെഗറ്റീവ് വോൾട്ടേജ് ആയി ഔട്ട്പുട്ട് സൈഡിൽ എന്തായി നെഗറ്റീവ് വോൾട്ടേജ് അല്ലെങ്കിൽ ലോ വോൾട്ടേജ് ആയി ലോ വോൾട്ടേജ് ആയി അന്നേരം കപ്പാസിറ്ററിൽ കൂടുതൽ വോൾട്ടേജ് അന്നേരം കപ്പാസിറ്റർ എന്ത് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും കപ്പാസിറ്റർ ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്യുന്നു ഔട്ട്പുട്ട് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നു കണ്ടോ ഔട്ട്പുട്ട് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നു എന്നിട്ട് പിന്നെയും ഈ സ്വിച്ചിങ് കണ്ടോ ഇവിടെ നിന്ന് ലോയിൽ നിന്ന് ഹൈലോട്ട് അത് അതേപോലെ ഔട്ട്പുട്ട് റിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്യുന്നു പിന്നെ കുറഞ്ഞു വരുന്നു അന്നേരം വി വിൽ ഗെറ്റ് എന്താണ് ഒരു ടിൽറ്റഡ് സ്ക്വയർ വേ വാസ് ഔട്ട്പുട്ട് ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഡിസൈൻ ഇക്വേഷൻസ് ചെയ്താൽ ആദ്യം നമുക്ക് വി ടുവിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എഴുതാം വി ടു എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാ നോക്ക് വി ടു എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാ ഇവിടുത്തെ വോൾട്ടേജ് ആണ് ദിസ് വോൾട്ടേജ് ഇസ് കോൾഡ് വി ടു ഇതാണ് വി ടു അന്നേരം വി ടു എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ വി ഔട്ടിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എങ്ങനെ ചെയ്തത് വി ഔട്ട് ഇസ് ഈക്വൽ ടു വി ഇ റൈസ് ടു മൈനസ് ടി ബൈ ടി ഡിവൈഡഡ് ബൈ ആർ സി അല്ലേ അന്നേരം ഇവിടെ വി ടുവിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് വി ടു എവിടെ നിന്നാണ് വരുന്നത് വി വണ്ണിൽ നിന്ന് അന്നേരം നമുക്ക് എങ്ങനെ ചെയ്താൽ വി വൺ ഇ റൈസ് ടു മൈനസ് ടിയുടെ സ്ഥാനത്ത് ഇവിടെ എന്താ ടൈം പീരീഡ് ടി വൺ ആണ് അന്നേരം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്ന എഴുതാം ടി വൺ ബൈ ആർ സി ഓക്കെ ഇനി അതേപോലെ നമുക്ക് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് എഴുതി വി ടു എഴുതി അടുത്തത് നമുക്ക് വി ഫോർ എഴുതാം വി ഫോറിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് വി ഫോർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വി ഫോർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എവിടെ നിന്നാ പോകുന്നത് വി ത്രീയിൽ നിന്നാണ് അന്നേരം വി ത്രീ ഇയർ ഐസ് ടു മൈനസ് ടി ടു ബൈ ആർ സി അന്നേരം വി ഫോറിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് വി ത്രീ ഇയർ ഐസ് ടു മൈനസ് ടി ടു ബൈ ആർ സി എന്ന് ഏതാ ഇനി നമ്മുടെ ടോട്ടൽ വോൾട്ടേജ് വി എന്ന് പറയുന്ന വോൾട്ടേജ് വി എന്ന് പറയുന്ന വോൾട്ടേജ് ഇതാ ഇവിടം തൊട്ട് ഇവിടം തൊട്ട് ഇവിടം വരെ ഉള്ള വോൾട്ടേജ് ആണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് വി വോൾട്ടേജ് അല്ലേ ആ വി വോൾട്ടേജ് ആണ് ഇതാ നമുക്ക് വി വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാ ആ വി വോൾട്ടേജ് ആണ് ഇവിടം തൊട്ട് ഇവിടം വരെ കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് അല്ലേ ഈ വി വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഈ വിയുടെ സെയിം വാല്യൂ ആയിരിക്കും ഈ വി എന്ന് പറയുന്ന ഈ വോൾട്ടേജിൻ്റെ സെയിം വാല്യൂ ആയിരിക്കും നമുക്ക് ഇവിടെ തൊട്ട് ഇവിടം വരെ കിട്ടുന്നത് അന്നേരം നമുക്ക് വി എന്ന് പറയുന്ന വോൾട്ടേജിനെ നമുക്ക് വി ടു മൈനസ് വി ത്രീ എന്ന് ഏതാം വി എന്ന് പറയുന്ന വോൾട്ടേജിനെ നമുക്ക് എന്തെന്ന് ഏതാം വി ടു മൈനസ് വി ത്രീ എന്ന് ഏതാം അല്ലെങ്കിൽ ഈ വി ടു മൈനസ് വി ത്രീ എന്ന് ഏതാം അല്ലെങ്കിൽ ഇതാ ഈ വോൾട്ടേജും ഇതാ ഇവിടെ നിന്ന് ഈ വി വണ്ണിൽ നിന്ന് ഈ വി ഫോറിൻ്റെ ഈ ഒരു ലെവലിൽ എത്തുന്ന വോൾട്ടേജും എന്ത് തന്നെയാണ് സെയിം തന്നെയാണ് അന്നേരം നമുക്ക് വി കെ വി എ ഇങ്ങനെയും എഴുതാം എന്താണ് വി വൺ മൈനസ് വി ഫോർ എന്ന് എഴുതാം ഇത് ഏത് വേണമെങ്കിലും എഴുതാം വി അത് എന്തിന് ഇക്വലൻ്റ് ആയിരിക്കും വി എന്ന് പറയുന്ന വോൾട്ടേജിന് ഇക്വലൻ്റ് ആയിരിക്കും ഇനി ഇതാ നോക്കേ ഇനി അടുത്ത പറയുന്നത് ഫോർ സിമെട്രിക്കൽ കണ്ടീഷൻ ടി വൺ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടി ടു ഈസ് ഈക്
ഇങ്ങനെ ഒരു വളവ് സംഭവിക്കുന്നു സ്ക്വയർ വേവിന് എന്ത് മാത്രം ഒരു ടിൽറ്റ് സംഭവിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാം അതിനെയാണ് പെർസെൻറ്റേജ് ടിൽറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അന്നേരം പെർസെൻറ്റേജ് ടിൽറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ടി പി വെച്ചിട്ടാണ് പെർസെൻറ്റേജ് ടിൽറ്റ് ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത് ടി പി ഇസ് ഈക്വൽ ടു വി വൺ മൈനസ് വി ടു ഡിവൈഡഡ് ബൈ വി ബൈ ടു വി വൺ വി വൺ എന്ന് പറയുന്നത് അതാ ഇവിടുത്തെ വോൾട്ടേജ് വി വൺ മൈനസ് വി ടു ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഇതിൻ്റെ ആക്ച്വൽ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരുന്നു എന്തായിരുന്നു ഇവിടെ തൊട്ട് ഇവിടെ തൊട്ട് ഇവിടം വരെയുള്ള ഇതിൻ്റെ ആക്ച്വൽ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് വി വി ടോട്ടൽ വി പീക്ക് ടു പീക്ക് വി ആയിരുന്നു അല്ലേ ആ ഈ സിഗ്നലിൻ്റെ പീക്ക് ടു പീക്ക് വി ആയിരുന്നു അന്നേരം പീക്ക് വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ഇത്രയും എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരുന്നു വി ബൈ ടു ആയിരുന്നു അല്ലേ അന്നേരം നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ പെർസെൻറ്റേജ് ടിൽറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഇക്വേഷൻ വി വൺ മൈനസ് വി ടു ഡിവൈഡഡ് ബൈ വി ബൈ ടു അങ്ങനെയാണ് പെർസെൻറ്റേജ് ടിൽറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് അന്നേരം പെർസെൻറ്റേജ് ടിൽറ്റിന് ഇതിനകത്തോട്ട് ഇട്ട് നമുക്ക് വാല്യൂസ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം വി വൺ മൈനസ് വി ടു എന്ന് പറയുന്നത് വി വൺ ഇയർ ഐസ് ടു മൈനസ് ടി വൺ ബൈ ആർ സി എന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചു ഡിവൈഡഡ് ബൈ വി ബൈ ടു ഇനി നമ്മൾ ഇതിനകത്തു നിന്ന് എന്ത് കോമണായിട്ട് എടുക്കാം വി വൺ കോമണായിട്ട് എടുത്താൽ വൺ മൈനസ് ഇയർ ഐസ് ടു മൈനസ് ടി വൺ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ആർ സി എന്ന് ഡിവൈഡഡ് ബൈ വി ബൈ ടു എന്ന് എഴുതാം ഓക്കെ ഇനി ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് നമുക്കറിയാം ഇതിനകത്ത് എന്താണ് ഈ ഇയർ ഐസ് ടു മൈനസ് ടി ബൈ ആർ സി എ നമുക്ക് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യാം ഇയർ ഐസ് ടു മൈനസ് എക്സിൻ്റെ എക്സ്പാൻഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് വൺ മൈനസ് എക്സ് ബൈ വൺ ഫാക്ടോറിയൽ പ്ലസ് എക്സ് സ്ക്വയർ ബൈ ടു ഫാക്ടോറിയൽ മൈനസ് എസെട്ര അങ്ങനെ പോകും അതാണ് ഇയർ ഐസ് ടു മൈനസ് എക്സിൻ്റെ എക്സ്പാൻഷൻ ആ എക്സ്പാൻഷൻ നമ്മൾ ഇതിനകത്തോട്ട് കൊണ്ടുവരുന്നു അന്നേരം വി വൺ ഇൻറ്റു വൺ മൈനസ് ഓഫ് വൺ മൈനസ് ടി വൺ ബൈ ആർ സി പ്ലസ് ടി വൺ ബൈ ആർ സി ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടു ഫാക്ടോറിയൽ പ്ലസ് എസെട്ര മൈനസ് എസെട്ര അങ്ങനെ പോകും ഇതിനകത്ത് ഈ ടേമെല്ലാം അങ്ങോട്ടുള്ള ടേമെല്ലാം അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി ഈക്വൽ ടു സീറോ ആയി പോകും നമുക്കതുകൊണ്ട് ഈ രണ്ട് ടേംസ് മാത്രം എടുത്താൽ മതി ഹോൾ ഡിവൈഡഡ് ബൈ എന്ത് നേതാം വി ബൈ ടു അന്നേരം ഈ രണ്ട് ടേംസ് മാത്രം എടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് വി വൺ ഇൻറ്റു വൺ മൈനസ് വൺ പ്ലസ് ടി വൺ ബൈ ആർ സി ഡിവൈഡഡ് ബൈ വി ബൈ ടു എന്ന് കിട്ടി ഓക്കെ ഇനി ഇതിനകത്ത് നിന്ന് ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് വൺ മൈനസ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ ആയി പോകും അന്നേരം വി വൺ ടി വൺ ബൈ ആർ സി ബൈ വി ബൈ ടു ഓക്കെ അന്നേരം നമ്മൾ നമുക്ക് പെർസെൻറ്റേജ് ടിൽറ്റിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് കിട്ടി ടി പി ഇസ് ഈക്വൽ ടു എന്താണ് വി വൺ ഇൻറ്റു ടി വൺ ബൈ ആർ സി ഡിവൈഡഡ് ബൈ എന്താ വി ബൈ ടു എന്ന് നമുക്ക് പെർസെൻറ്റേജ് ടിൽറ്റിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ കിട്ടി ഇനി എന്താ നോക്കേ സിമെട്രിക്കൽ വേവ് ഫോം ആണെങ്കിൽ സിമെട്രിക്കൽ വേവ് ഫോം ആണെങ്കിൽ സിമെട്രിക്കൽ വേവ് ഫോമിൻ്റെ കേസിൽ ടി വൺ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടി വൺ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടി ടു ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടി ബൈ ടു എന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചില്ലേ അതേപോലെ വി വൺ എന്ന് പറയുന്നത് വി ബൈ ടു ആയിട്ടും എടുക്കാം അങ്ങനെ ആകുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് ഈ ഇക്വേഷനെ ഇതാ ഇങ്ങനെ ഏതാം വി ബൈ ടു ഇൻറ്റു ടി ബൈ ടു ആർ സി ടി ബൈ ടു ടി വണ്ണിന് പകരം ടി ബൈ ടു ഇട്ട് കേട്ടോ ഡിവൈഡഡ് ബൈ വി ബൈ ടു അപ്പം നമുക്ക് ടി ബൈ ടു ആർ സി എന്ന് നമുക്ക് ഇക്വേഷൻ കിട്ടി സോ ദ ഇക്വേഷൻ ഫോർ പെർസെൻറ്റേജ് ടിൽറ്റ് പെർസെൻറ്റേജ് ടിൽറ്റ് ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ടി പിയുടെ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് പെർസെൻറ്റേജിൽ എഴുതണം സോ ടി ബൈ ടു ആർ സി ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് ദിസ് ഇസ് ദി ഇക്വേഷൻ ഫോർ പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ടിൽറ്റ് ഓക്കെ അത് സിമെട്രിക്കലിൻ്റെ കേസിലാകുമ്പോഴാണ് ഇത് സിമെട്രിക്കൽ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇവിടെ വെച്ച് എഴുതാം ഓക്കെ അന്നേരം ഇത്രയാണ് പറഞ്ഞത് നമ്മൾ ഒരു എന്താണ് ഒരു ആർ സി സ ഹൈപ്പാസ് ഫിൽറ്ററിന് സ്ക്വയർ വേവ് ഇൻപുട്ട് കൊടുക്കുന്നു സ്ക്വയർ വേവ് ഇൻപുട്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ടിൽറ്റഡ് സ്ക്വയർ വേവാണ് ടിൽറ്റഡ് സ്ക്വയർ വേവ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താ നോക്കി ഹൈ ഹൈ വരുമ്പോഴത്തേക്കും എന്താണ് ഔട്ട്പുട്ടിൽ സഡനായിട്ട് ഹൈ വരും കപ്പാസിറ്ററിലെ വോൾട്ടേജ് കുറവ് അന്നേരം കപ്പാസിറ്റർ ചാർജ് ചെയ്യും കപ്പാസിറ്റർ ചാർജ് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് ഔട്ട്പുട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഡി കെ ചെയ
അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് കുറച്ച് ഡിസൈൻ ഇക്വേഷൻസ് വേണം ആ ഇക്വേഷൻസ് ആണ് എഴുതുന്നത് വി ടു ഇൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് വി വൺ ഇൻറ്റു ഇയർ ഐസ് ടു മൈനസ് ടി വൺ ബൈ ആർ സി വി ഫോറിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് വി ത്രീ ഇൻറ്റു ഇയർ ഐസ് ടു മൈനസ് ടി ടു ബൈ ആർ സി ഓക്കെ ഇനി ഇതിനകത്ത് നിന്ന് ഈ വി എന്ന് പറയുന്നത് പി ടു ബി കോൾട്ടേജ് ഈ വി എന്ന് പറയുന്നതിന് ഇക്വലൻ്റ് ആയിരിക്കും ഈ വി ടു മൈനസ് വി ത്രീ അല്ലെങ്കിൽ വി വൺ മൈനസ് വി ഫോർ എന്ന് പറയുന്നത് വിക്ക് ഇക്വലൻ്റ് ആയിരിക്കും സിമെട്രിക്കൽ വേവ് ഫോം ആണ് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ടി വൺ ആൻഡ് ടി ടുവും എന്തായിട്ട് എടുക്കണം ടി ബൈ ടു ആയിട്ട് എടുക്കണം വി വൺ എന്ന് പറയുന്നത് വി വൺ ഇസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് വി ഫോർ വി ടു ഇസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് വി ഫോർ ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ പെർസെൻറ്റേജ് ടിൽറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കാം പെർസെൻറ്റേജ് ടിൽറ്റിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതായത് ആണ് പെർസെൻറ്റേജ് ടിൽറ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്ത് മാത്രം ടിൽറ്റ് സംഭവിച്ചു ഇതാ ടിൽറ്റ് എവിടെ നിന്നിട്ട് എവിടെ മേലെ ടിൽറ്റ് നടന്നത് വി വണ്ണിൽ നിന്ന് വി ടുവിലോട്ട് ടിൽറ്റഡ് ആയി അന്നേരം നമുക്ക് പെർസെൻറ്റേജ് ടിൽറ്റ് ടി പി കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഇക്വേഷൻ വി വൺ മൈനസ് വി ടു ഡിവൈഡഡ് ബൈ ആക്ച്വൽ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് എന്തായിരുന്നു ഇതിൻ്റെ ആക്ച്വൽ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് വി ബൈ ടു ആയിരുന്നു അല്ലേ ഡിവൈഡഡ് ബൈ വി ബൈ ടു ഇതിനകത്തോട്ട് വി ടുവിൻ്റെ വാല്യൂ അങ്ങോട്ട് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്താൽ മതി വി ടുവിൻ്റെ വി വൺ ഇയർ ഐസ് ടു മൈനസ് ടി വൺ ബൈ ആർ സി എന്ന് പറയുന്ന വാല്യൂ നമ്മളിവിടെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തു അന്നേരം നമുക്ക് ഇക്വേഷൻ ഈ രീതിയിൽ കിട്ടി എന്നിട്ട് ഇയർ ഐസ് ടു മൈനസ് എക്സിൻ്റെ എക്സ്പാൻഷൻ പോലെ ഇതിനെ ഇയർ ഐസ് ടു മൈനസ് ടി വൺ ബൈ ആർ സി എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്തു രണ്ട് ടേം മാത്രം എടുത്താൽ മതി ബാക്കിയുള്ളത് അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി ഈക്വൽ ടു സീറോ ആവുന്നതുകൊണ്ട് അത് നമുക്ക് നെഗ്ലക്റ്റ് ചെയ്യാം വാല്യൂസ് ഒക്കെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തു അന്നേരം നമുക്ക് ഇക്വേഷൻ പെർസെൻറ്റേജ് ടിൽറ്റിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ ഈ രീതിയിൽ കിട്ടി ഇനി ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ സിമെട്രിക്കൽ കണ്ടീഷൻ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വി വണ്ണിന് പകരം വി ബൈ ടു എന്ന് എഴുതാം അതേപോലെ എന്താണ് ടി വണ്ണിന് പകരം ടി ബൈ ടു എന്ന് എഴുതാം അന്നേരം ഇക്വേഷൻ ഇങ്ങനെ മാറി സോ വി വിൽ ഗെറ്റ് പെർസെൻറ്റേജ് ടിൽറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടി പി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടി ബൈ ടു ആർ സി ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് സോ ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു സ്ക്വയർ വേവ് ഇൻപുട്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ആർ സി സർക്യൂട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ആർ സി ഹൈപ്പാ സർക്യൂട്ട് എങ്ങനെ വർക്ക് ചെയ്യുമെന്നുള്ളത് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായെന്ന് കരുതുന്നു അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ആർ സി ഹൈപ്പാസ് ഫിൽറ്റർ ഒരു ഡിഫറൻഷിയേറ്ററായിട്ട് എങ്ങനെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നു എന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യും ഓക്കെ